எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு இந்த மொமெண்ட் உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருந்தேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டிரெக்டர் சார் அண்ட் ப்ரொடியூசர் சார் வினோத் சார் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் ஆன ரெண்டு பேர் விஷால் சார் அண்ட் எஸ் ஜே சூர்யா சார் அண்ட் நினச்சி கூட பார்க்கல இந்த சீன் அவ்வளோ ரொம்ப ஹிட் ஆகும்னு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு தான் நினச்சோம் அதையும் தாண்டி சில்ஸ்மிதா மேம் அவங்க கிரேஸ் அவங்க ஃபேன் பேஸ் இந்த கைத்தட்டல் இந்த சத்தம் இந்த விசில்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு தான் போய் சேரும் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஒரு பெஸ்ட் ட்ரிபியூட் நான் அவங்களுக்கு கொடுத்தேன் எனக்கு இப்போ ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரெஸ் மீடியா தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் அனை எல்லாருக்குமே என்னோட அன்பாந்த வணக்கம் அண்ட் நன்றி ஆல்சோ நான் வந்து ஆக்சுவலாக ரிவ்யூஸ் பற்றி எதுவும் சொல்லலை அபியூஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் பர்சனல் அபியூஸ் பற்றி தான் சொல்லியிருந்தேன் ரிவ்யூஸ் பற்றி எதுவுமே சொல்ல ஏன்னா எல்லா ரிவ்யூஸுமே என்னோட நண்பர்கள் தான் பர்சனலாக எவ்ரிடே அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் அ வீக் பேசக்கூடிய ஆட்கள் தான் ஸோ இந்த படத்தோ படத்துக்கு நான் இந்த படத்தோட மாபெரும் வெற்றிக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த படத்தை பார்த்த மக்களுக்கு முதல் நன்றி அவங்களோட அந்த இரநூறுபா அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு 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 பெரிய அமௌண்ட் இன்னைக்கு இன்னைக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு படத்தை வந்து பார்த்துட்டு அது ஒரு ஒரு கொண்டாடுற அளவுக்கு அது அந்த படத்தை அவங்க பிடிச்சிருக்குன்னு போது இன்னும் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ரெண்டாவது இந்த படத்துக்கு முதல் முதல்ல இந்த படத்தோட கதையை நான் கேட்ட உடனே வந்து இந்த 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 படம் வந்து ஹிட் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு மைண்டில் இருந்துச்சு பட் இது இவ்வளோ பெரிய ஒரு பிளாக் பஸ்டர் அளவுக்கு கொண்டு போனதுக்கு திரும்பவும் மக்களுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் மல் மக்களுக்கு வந்து அந்த இந்த படத்தோட ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டும் கொண்டு போய் சேர்த்த கிரெடிட் வந்து ஆப்வியஸ்லி மீடியா நண்பர்களுக்கு தான் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா நண்பர்களுக்கு ஸோ எகெயின் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லாருக்குமே நன்றி சொல்லணும் எல்லாருமே வந்து இந்த படத்தை வந்து ஒரு சொந்த படமாக தன்னுடைய சொந்த முயற்சியில் நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்தோமா நடித்தோமான்னு இல்லாமல் அவங்க சொந்த படமாக கருதி சொந்த படமாக நினச்சி ரொம்ப உழைப்பு கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம திரையில் பார்க்குறோம் பட் அந்த விக்கு வச்சுட்டு வெயில் காலத்துலலாம் அந்த விக்கு வச்சுட்டு அவ்வளோ நேரம் உட்காந்துட்டு நடிக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஸோ எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமேங்க ஒருத்தர் கூட நம்மளை அதில் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த பீரியட் படம்ன்றதுனால அத்தனை பேருக்குமே வந்து மேக்கப் வந்து ஒரு முக்கியமான இதுவாக இருந்திருக்கு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது விஷால் சாருக்கு சூர்யா சாருக்கு தேவல் ரவி சார் நடித்த அத்தனை பேருக்குமே வந்து அந்த முயற்சிக்கும் அந்த கஷ்டப்பாடுக்கும் நன்றி சொல்லி ஆகணும் வணக்கம் முதல்ல வந்து நான் வந்து ஒரு நாற்பத்தி மூணு வருஷமாக அந்த ஃபீல்டில் வாழ வச்சுட்டு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற பத்திரிகை அன்பர்களுக்கு ஊடகத்துக்கும் என்னுடைய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் இந்த படம் வந்து ஃபஸ்ட் டே ஷூட் பண்ணிந்த போது அப்போ வந்து இட் வாஸ் அபவுட் டென் டேஸ் ஷூட் நினைக்கிறேன் அப்போது அப்போ வந்து நைட் இருக்கும் பிஜேபியில் ஷூட் நடந்துட்டுது விஷால் சார் நான் பார்த்த உடனே சொன்னேன் இந்த படம் பெருகிட்டா போதும் ஏன்னா அந்த கெட்டப் வந்து அந்த மாதிரி இருந்தது ஒரு ஒரு அமர் அக்பர் ஆந்தனி அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைலில் அந்த கெட்டப் இதெல்லாம் வந்து பார்க்குது அதே மாதிரி எஸ் ஜே சூர்யா சார் சொல்லவே வேண்டாம் அண்ட் மெயின்லி த கிரெடிட் கோஸ்ட் அவர் டேரக்டர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் ஹி ஹஸ் டன் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் இன் திஸ் மூவி எவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ரொம்ப திங்க் பண்ணி ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பியூட்டிஃபுல் கமர்ஷியல் ஃபிலிம் அவர் ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி அதை பெரிய சூப்பர் ஹிட் ஆகியிருக்காரு அண்ட் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஃபார் தட் எனக்கு வந்து விஷால் சார் நடித்த படங்கள் எல்லாமே எனக்கு பெரிய ஹிட் ஆகிருக்கு அதில் இது மூணாவது படம் நாலாவது படம் நினைக்கிறேன் ஸோ இது ஒரு பெரிய ஒரு ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு மூமெண்ட் அண்ட் எஸ் ஜே சூர்யா சார் டேரக்ஷனில் பண்ணியிருக்கேன் குஷின்னு ஒரு படம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போ அவர் நடிக்கும்போது கூட வந்து நடிக்கும்போது அவர் அருமையாக நடிச்சு கட்டுவார் ஷூட்டிங்கில் டேரக்டராக இருக்கும்போது அருமையாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் எனக்காகட்டும் விஜய் சார்காட்டும் எல்லாருக்கும் பியூட்டிஃபுல் நடிச்சு காட்டுவார் ஒரு கேரக்டர் அப்போ அதே என்ன நடித்தாரோ அதே மாதிரி அதை விட இன்னும் அருமையாக இப்போ நடிக்கும்போது கூட இருந்து பார்த்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தேன் ஸோ வெரி ஃபைன் சார் தேங்க்யூ அந்த படத்தோட கேமரா மேன் மிஸ் ரபி இஸ் டன் அ வெரி குட் ஜாப் அண்ட் மியூசிக் ஜிவி சார் வெரி நைஸ் அண்ட் எடிட்டிங் அண்ட் ஆர்ட் டேரக்ஷன் நம்பர் ஒன் சூப்பர் ஸோ அதோட மூமெண்ட் தான் அந்த படத்தோட கிரிப்பு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு அருமையான ஒரு வெற்றி படத்தில் நானும் ஒரு பங்
எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்ட்டு யோசிச்சா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு மைண்டில் வர்றது வந்து விஷால்னா தான் விஷால்னா வந்து ஒரு நைன் இயர்ஸாக தெரியும் ஒரு 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 அண்ணன் தம்பி பாண்டில் தான் இருந்திருக்குமே தவிர ஒர்க் ரீதே அதுவும் பெருசாக பண்ணதில்லை அப்போது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அண்ணன்கிட்ட போய் நான் போய் வந்து ஒரு கதை சொல்லணும்னு கேட்கும் போது இம்மிடியட்டாக அதை கதை கேட்டார் ஏன்னா எப்போவுமே சக்ஸஸ்ஃபுல் டேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு 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 பெரிய ஸ்டாருக்கோ ஒரு பெரிய ஹீரோக்கோ கதை சொல்லணும்னா டக்குன்னு ஒத்துப்பாங்க பட் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஹிஸ்ட்ரி முன்னாடி இருந்ததுனால கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு பட் அதெல்லாம் எதுவும் மைண்டில் வச்சுக்காமல் அண்ணா வந்து எனக்காக கதை கேட்டார் கதை கேட்ட உடனே நைட்டு வந்து ஒரு ஒன் தேர்ட்டிக்கு நரேட் பண்ண நினைக்கிறேன் இந்த கதையை கதை கேட்ட உடனே இம்மீடியட்டாக வந்து சூப்பராக இருக்கலாம் நம்ம படம் பண்ணுவோம் அப்படின்னாரு அப்புறம் வினோத் சார்கிட்ட அண்ணா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் வினோத் சார் வந்து அப்போ இனிமே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இனிமே வந்து ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படம் ஆரியா சார் விஷால் சார் வச்சு ஒரு படம் அப்போது பண்ணி முடிச்ச ஸ்டேஜ் இது கதை கேட்டோடனே அவரும் எந்தவித ஒரு டவுட்டுமே இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராடினரி இருக்குங்க இம்மிடியட்டாக பண்ணுவோம்னு சொல்லி சொன்னார் எனக்கு அப்போ தான் தோணுச்சு சரி இவ்வளோ பெரிய ஒரு படத்தை வந்து நம்மளை நம்பி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எனக்கு படம் கிடச்ச சந்தோஷத்தோட அதை கரெக்டாக ரெஸ்பான்சிபிளாக கரெக்டாக அதை டெலிவர் பண்ணுன்ற பயம் வந்து எனக்கு பயங்கரமாக அதிகமாச்சு ஸோ எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டார் வினோத் சார் ஸோ இந்த மார்க் கேண்டினோட சக்ஸஸ் வந்து கண்டிப்பாக மூணு பேருக்கு நான் வந்து நான் வந்து அதை டெடிகேட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோடய ப்ரொடியூசர் வினோத் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல் டேரக்டர்ஸை நம்பி பெரிய பெரிய கம்பெனி பெரிய பெரிய ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் பண்ணுவாங்க பட் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எந்த ஒரு ஒரு குட் ஹிஸ்ட்ரியும் இல்லாத இந்த மாதிரி ஒரு டேரக்டருக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் க்ளோ ப்ளஸ் பட்ஜெட்டில் உள்ள ஒரு படம் வந்து நீங்கள் வந்து படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முன் வந்திருக்கீங்க அதுக்கே என் ப்ரொடியூசருக்கு நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு வாட்டி கை தட்டிங்கன்னா நான் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவேன் இது வந்து ஒரு பயங்கர கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி சக டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே நினைக்கிறேன் பிகாஸ் வெற்றி தோல்வி வந்து இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லைஃப் ஒரு ஃப்ரைடே வந்து நம்மளுக்கு ஹிட் இருக்கும் இன்னொரு ஃப்ரைடே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டவுன் ஃபால் இருக்கும் அது எப்படி கிராஸ் பண்ணி வரும்ன்றது தான் லைஃப்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன் பிகாஸ் எனக்கு ரெண்டாவது படம் சர்க்கிளுக்கு அப்புறம் எப்படியாவது எழுந்து வந்துடணும்னு நான் ஒரு ஒரு நாளும் நான் வந்து நினைப்பேன் கஷ்டங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்குது எல்லா எல்லா வேலைக்கும் கஷ்டம் இருக்குது நான் அதை நான் அதை நான் அதுக்குள்ளே போகல பட் ஒரு ஒரு மைண்ட் ரீதியாக அது ரெடி ஆகி நம்மளுக்கு ஓடுறதுக்குன்ற ஒரு பாசிட்டிவிட்டி இருக்குது இல்லையா அது வந்து கஷ்டம் அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அது நம்ம அது 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 கொடுக்கணும் அந்த அந்த புஷ் நம்மளுக்கு கொடுக்கணும் அது கொடுத்தது விஷால் சார் இந்த படம் எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச் மூணாவது ஆள் வந்து இந்த சக்ஸஸை டெடிகேட் பண்ணுறது எஸ் ஜே சூர்யா சார் நடிப்பு அரக்கன் ஸோ சூர்யா சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் விஷால் சார்கிட்ட கதை சொல்லி முடிச்சு கேட்டாங்க யாரா அந்த ஜாக்கி பண்ணின்னு பண்ணுவாங்க இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது பயங்கர பவர்ஃபுல்லான கேரக்டராக இருக்குன்ட்டு ஒரு அவ்வளோ பெரிய ஹீரோ அவ்வளோ பெரிய ஸ்டாராக இருந்துட்டு ஒரு ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸை வந்து ஷேர் பண்ணி கொடுக்கறதே வந்து ஒரு தனி மனசு வேணும் ஸோ அதுக்கு வந்து விஷால் சார் நான் வந்து எப்போவுமே நான் வந்து ஐ வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தட் படம் நல்லா வரணும் படம் பெரிய பிளாக் பஸ்டர் ஆகணுன்ற ஒரே எண்ணத்தில் வந்து நான் 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 நல்லா வரணும் இந்த இந்த படத்தில் சக்ஸஸ் ஃபஸ்ட்டே அவர் பார்த்துட்டாரு ஸோ இன்னைக்கு சூர்யா சார் படத்துக்குள்ளே வந்தாங்களோ அப்போவே பயங்கர எனர்ஜி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸென்ட்ரிக்னா சூர்யா சார் வந்து டபுள் டபுள் எக்ஸென்ட்ரிக் டபுள் எனர்ஜி அவர் கால் ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பிப்போம் விடிய கால ஆறு மணி வரைக்கும் போவோம் நம்பெல்லாம் அப்படியே டயர்ட் ஆகி அப்படியே இருப்போம் பட் சார் வந்து சார் வாங்க சார் சார் என்ன சார் வாங்க சார் அப்படின்னு சார் எப்படி சார் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எனர்ஜி இருக்குது விடிய காலில் ஆறு மணிக்கு சார் விடுங்க சார் இல்லை அந்த எனர்ஜி அந்த சார்ஜ் கம்மியாகாமல் ஒரு ஒரு நாளும் வந்து எங்களுக்கு பயங்கர புஷ் கொடுத்துட்டே இருந்தார் பயங்கர டெடிக்கேஷனான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் சார் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கெடியூலுக்கு முன்னாடியும் வந்து வீட்டுக்கு போய் நானும் என்னோடய அசோசியேட் டேரக்டர் ஹரீஷும் வந்து பாய் தலைக்கணிலாம் எடுத்துகிட்டு அவர் வீட்டுக்கு போயிடும் நைட்டு ஃபுல்லாக வந்து ஓகே ஓகே இல்லை சந்தனம் சார் பண்ணுற அந்த மிமிக்ரி மாதிரி இதே இது எந்தே இல்லையாடா அடே அப்படின்ற மாதிரி நைட்டு ஃபுல்லாக போவோம் அப்படியே விஷால்னாக்கு ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் நரேஷன் கொடுத்தேன் ப்ரொடியூசர் சார்க்கு ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் நரேஷன் கொடுத்தேன் பட் எ